بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم جس طرح ایک مکان بنانے کے لیے سیمنٹ اور اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک جسم کی تعمیر کے لیے وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمارے جسم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وٹامنز کی کمی کی وجہ سے بہت سی پچیدگیاں ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ہمارے جسم کو وٹامن اے بی سی ڈی اور ای کی ضرورت ہوتی ہے وٹامن ای ہمیں مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح وٹامن ای کی کمی کو مختلف طریقوں سے پورا بھی کیا جا سکتا ہے آئیے ہیلتھ میزی چینل کی آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں وٹامن ای کا کیا فائدہ ہے اس کی کمی کا کون سی علامات سے علم ہوتا ہے اور وٹامن ای کی کمی کا علاج کیا ہے ناظرین وٹامن ای ہماری صحت اور تندرستی کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے قوت مدافعت بڑھاتا ہے نظر تیز کرتا ہے دل کے عارضے سے بچاتا ہے اعصابی نظام کو محفوظ بناتا ہے اور وٹامن ای کی موجودگی سن برن سے محفوظ رکھتی ہے بال مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں چہرے پر جریوں اور سفید بالوں کی نشنما کو کنٹرول کرتا ہے ہر روز انسانی جسم کو وٹامن ای کی تقریباً تیس ملی گرام مقدار درکار ہوتی ہے عموماً وٹامن ای چکنائی والی غذاؤں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے لیکن اگر انسانی جسم میں نظام ہضام اور جگر فعال نہ ہو تو میدہ چکنائی والی غذائیں ہضم نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے وٹامن ای کی کمی ہو جاتی ہے وٹامن ای کی کمی سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جسے انیمیا بھی کہتے ہیں عموماً انیمیا کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے چکر آتے ہیں متلی ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر وقت انود کی تاری رہتی ہے وٹامن ای کی کمی سے وزن تیزی سے گرتا ہے اور جسمانی اضاء اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جسم کی نشنما کم ہو جاتی ہے بھوک نہیں لگتی جلد پر دبے پڑ جاتے ہیں نظر کی کمزوری کے ساتھ دل اور جگر میں بھی مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات میدے کے السر کی وجہ وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے اگر ایسی علامات ہوں تو آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں ان علامات کی روشنی میں ماہر ڈاکٹر وٹامن ای کے سپلیمنٹ یا کیپسول استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں آپ بھی وٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک سپلیمنٹ یا کیپسولز کا استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ اپنی روزمرہ کھانے کی عادت بھی بہتر بنائیں ایسی اشیاء جن میں وٹامن ای کی مقدار موجود ہو ضرور کھائیں اس کے لیے بادام مونگ پھلی سورج مکھی کے بیج گندم اور مکئی کا استعمال بڑھا دیں کیونکہ ان میں وٹامن ای وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ گندم کے آٹے اور دالوں کو بھی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں اور ویجیٹیبل آئلز مثلاً سویابین کارن آئل کاٹن سیڈ آئل کا استعمال فائدہ مند ہے اس کے علاوہ گہرے سبز پتوں والی سبزیاں مثلاً پالک میتھی ساگ وغیرہ بھی مفید ہیں موسمی پھل ضرور کھائیں اور گائے کا دودھ بھی وٹامن ای کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے یاد رکھیں فروزن یا جمی ہوئی اشیاء میں وٹامن ای کی مقدار کم ہو جاتی ہے گھروں میں فرائی کیے ہوئے کھانے مثلا چکن مچھلی آلو کے چپس کو فرائی کرنے سے وٹامن ای کی مقدار مکمل طور پر ضائع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اپنی روزمرہ خوراک میں گاجروں کا استعمال ضرور کریں وٹامن ای کی کمی معروسی بھی ہوتی ہے یعنی ماں باپ میں سے کوئی بھی وٹامن ای کی کمی کا شکار ہو تو بچوں میں بھی یہ کمی پائی جاتی ہے یاد رکھیں جن بچوں میں وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے انہیں ڈبے کا دودھ ہرگز نہیں پلانا چاہیے اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ ہی سب سے بہتر ہے البتہ گائے کا دودھ بھی بچوں کو پلایا جا سکتا ہے جو پتلا ہونے کی وجہ سے جلد ہضم ہو جاتا ہے اور بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشونما بھی تیزی سے ہوتی ہے مولا کریم ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین